ஜாவாவில் என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அதோடய டைப்ஸ் இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் வேரியபிள் அப்படின்றது இட்ஸ் அ நேம்டு ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி டேட்டா டைப்ஸ் வேரியபிள்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகும் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகாது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக மூணு லோ மூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து லோக்கல் வேரியபிள் அதர் ஒன்னர்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் இந்த லாஸ்ட் ஒன்னர்ஸ் கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் ஆர் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இங்கே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் வந்து நான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் வேரியபிள் நம்ம நார்மலாக லோக்கல் அப்படின்னாவே அந்த வித் இந்த ஏரியாக்குள்ளே மட்டும்தான் லோக்கல் அப்படி மீன் பண்ணுவோம் நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ லோக்கல்னால் அந்த லோக்கல் ஏரியா நேஷ்னல்னால் நேஷ்னல் லெவலில் மட்டும் இன்டர்நேஷ்னல்னால் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் அந்த மாதிரி லோக்கல் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் லோக்கல் லொக்கேஷனில் மட்டும் ஒர்க் ஆகும் அது எந்தெந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் ஆர் டிக்ளேர்ட் ஒன்லி வித் இன் த மெத்தட் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லைனா பிளாக் ஆஃப் கோட் பிளாக் ஆஃப் கோட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்னென்னா ஒரு ஓப்பன் கர்லி ப்ரேசஸ் ஒரு எண்டு கர்லி ப்ரேசஸ் இதுக்குள்ளே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம்னா அதுக்குள்ளே மட்டும்தான் அதோட வேல்யூ இருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பெருசாக ஒரு மெத்தட் போட்டுருக்கீங்கன்னா அந்த மெத்தடுக்குள்ளே மட்டும்தான் அந்த வேரியபிள் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதை தாண்டி நீங்கள் வெளியில் அதை கால் பண்ணாவோ இல்லை இது பண்ணாவோ அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருக்காது இட் இஸ் இன்வேலிட் இல்லைன்னா லோக்கல் வேரியபிள் அன் கெனாட் பி ரீசால்வ் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனியர் காட்டும் அப்புறம் முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் மஸ்ட் பி இனிஷியலைஸ்ட் பிஃபோர் தே யூஸ் ஸோ இனிஷியலைஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம லோக்கல் வேரியபிளுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அசியூம் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு வேல்யூவோ அதுக்கு வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் ரைட் ஸோ இப்போ ஆஃப் எக்ஸ் போட்டோம்னா ரன் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து வேல்யூ சிக்ஸ்னு வந்துடும் ரைட் ஏன்னா இந்த பிளாக்குக்குள்ளார இது ஒர்க் ஆகும் இதே மாதிரி இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபார் லூப் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் நான் போடுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இருக்கா அதே மாதிரி இந்த ஐங்கிற வேல்யூ வந்து நான் இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஐயை இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ இங்கேயே வந்துடும் நமக்கு ஐ கேனாட் பி ரிசால்வ் டு டூ வேரியபிள் ஏன் அப்படின்னா ஐங்கிறது இந்த பிளாக்குக்குள்ளே மட்டும்தான் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேர்லி டு இந்த கேர்லி ரைட் இப்போ இதுக்குள்ளார நீங்கள் இன்னொன்று டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க இன்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்னு போட்டுலாம் ஐயோட வேல்யூ இங்கே என்னென்ன வருதோ அது எல்லாமே வந்து இசட்டில் ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி இப்போ இந்த இசட்டை இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணிப்போம் மறுபடியும் இடர் காட்டும் இசட் கேனாட் பி ரிசால்வ் டு அ வேரியபிள் பட் இந்த இசட்டை இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் வேல்யூஸ் வருதா ஸோ ஜீரோ டு ஃபோர் அதுதான் வந்து இந்த இசட்டோட வேல்யூ ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து லோக்கல் வேரியபிளோட அவைலபிலிட்டி ஸோ எந்த பிளாக்குக்குள்ளார நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோமோ இனிஷியலைஸ் அதை டிக்ளேர் பண்ணுறோமோ டிக்ளேருங்கிறது இன்ட்னு போட்டு இந்த எக்ஸ் ஈக்வல் சிக்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை சொல்கிறோம் ஸோ எங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கே மட்டும்தான் வந்து அதுக்குள்ளே மட்டும்தான் வந்து இது ஒர்க் ஆகும் அதை தாண்டி வெளியில் இது ஒர்க் ஆகாது அது இட் குட் பி இந்த லூப்பாக சாரி இந்த பிளாக்காக இருக்கலாம் இல்லைனா இந்த பிளாக் டு இந்த பிளாக் இருக்கலாம் ஸோ அந்த பிளாக்குள்ளார நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் எங்கே வேணாலும் ஒர்க் ஆகும் இப்போ இங்கே ப்ரிண்ட் எக்ஸ் ப்ரிண்ட் எஃப்க்கு பதிலாக நான் தூக்கி இந்த ஃபார்லூப்புக்கு வெளியில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ரன் பண்ணுங்கள் இந்த ஆறு அப்படிங்கிறது கடைசியாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு அப்புறம் வந்துருச்சா ஸோ இந்த பிளாக்லேருந்து இந்த பிளாக் வரைக்கும் இந்த டிக்ளரேஷன் ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபாருக்குள்ளார போட்டுக்கிற ஐ ஆகட்டும் இந்த இசட் ஆகட்டும் இந்த ரெண்டு கேர்லி ப்ரைசஸ் உள்ளார மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் இதுதான் வந்து லோக்கல் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ லோக்கல் வேரியபிள் இதை தாண்டி நீங்கள் வேறு எங்கே போட்டீங்கனாலுமே ஒர்க் ஆகாது வேறு எங்கே போட்டாலும் கால் பண்ணவும் முடியாது ஸோ இப்போ இந்த இசட்டை நான் இங்கே இனிஷியலைஸ்
வருதா ஸோ இங்கே இதுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டில் இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் அவுட் புட் இந்த எக்ஸுக்கு மறுபடியும் அதே சிக்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போது இசட்டில் ஃபைனலாக என்ன வேல்யூ இருக்குமோ ஃபோர் இருக்கும் இதை நம்ம ஃபார்ல் பற்றி பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் அஷ்யூம் இந்த ஐயோட வேல்யூ இங்கே ஃபோராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரைட் அந்த ஃபோர் வந்து இங்கே இசட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்த இசட்டை வந்து நம்ம இந்த கர்லி ப்ரைசஸ் டு இந்த கர்லி ப்ரைசஸ் வரைக்கும் டிக்ளேர் பண்ணிடணும் அதனால் நீங்கள் எங்கே போட்டீங்கனாலும் இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ எந்த பிளாக்குக்குள்ளார யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை எந்த மெத்தடுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே மட்டும்தான் லோக்கல் வேரியபிளோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அதை தாண்டி நமக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்காது இதுதான் வந்து லோக்கல் வேரியபிளோட ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் ரைட் அடுத்தது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்னாவே ஆப்ஜெக்ட் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி தான் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை வந்து நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் நம்ம வந்து கால் பண்ண முடியாது ஸோ ஓகே ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அக்சஸ்ட் பை ஒன்லி ஆப்ஜெக்ட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் ஆர் டிக்ளேர்ட் வித் இன் த கிளாஸ் பட் அவுட் சைட் த மெத்தட் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர் அ பிளாக் ரைட் அவுட் சைட் த மெத்தட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர் அ பிளாக் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பிளாக் இல்லைன்னா இது ஒரு மெயின் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பிளாக் ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ளாரையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது மெயினுக்கு கீழே யூஸ் பண்ணக்கூடாது பட் கிளாஸுக்கு கீழே யூஸ் பண்ணால் அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அப்படிமோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இன்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த இன்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் கொடுத்தாச்சு ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம டெலிட் பண்ணிடுவோம் கன்ஃபியூஸ் வேண்டாம் இப்போ இங்கே இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் System dot out dot print ln of x இங்கே எரர் காட்டிடும் நமக்கு cannot make a static reference to a non static reference என்ன மீனிங்னா இங்க ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளா இருந்துச்சுனா அத நம்ம டைரக்டா பிரிண்ட் பண்ணலாம் நம்ம பழைய வீடியோலயே ஒன்னு பாத்துறோம் வேரியபிள்ஸ் டிக்ளரேஷன்லயே ஒன்னு பாத்தோம் ஸ்டாட்டிக் இங்கற வேர்ட் வந்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் void மெயின்ல ஸ்டாட்டிக் ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படினா ஸ்டாட்டிக் டைரக்டா கால் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படினு பட் இங்க பாத்தீங்கனா இந்த x வந்து ஸ்டாட்டிக் கிடையாது வெறும் இன்ட் தான் பட் டிக்ளேர்ட் ஆஸ் அ இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸுங்கிறது கிளாஸுக்கு உள்ளார இருக்கும் கிளாஸ் நேம் வந்து வேரியபிள் டைப்ஸ் இதுக்கு உள்ளே இருக்கும் பட் எந்த மெத்தடுக்குள்ளேயும் இருக்காது ஸோ மெயின் மெத்தடுக்குள்ளேயும் இருக்காது இல்லை மெயின் ஃபங்க்ஷன் இல்லை எதுக்குள்ளேயும் இருக்காது அப்போ இதை எப்படி கால் பண்ணுறது அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாஸோட நேம் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்டோட நேம் ஏதோ ஒரு நேம் ஓபிஜின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் ஈக்குவல் டூ நியூ அப்படின்ற ஒரு கீவேர் கொடுக்கணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த ஆப்ஜெக்டை போட்டு ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து ஓபிஜே ஒன் டாட் எக்ஸ் ஸோ இதான் வந்து நம்ம டிக்ளரேஷனோட மெத்தட் இங்கே கொடுத்துருக்கிற வேரியபிளை நம்ம உள்ளே கால் பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி தான் கால் பண்ணணும் அதனால தான் வந்து இந்த வேரியபிள் டிக்ளரேஷனை வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேரியபிள் டைப்பில் சொல்கிறோம் இப்போ இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் வந்துடும் ஓகே இதுலேயே நீங்கள் இங்கே ஒன்று உள்ளார மெத்தடுக்குள்ளார ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போட்டு இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு போட்டாச்சு இதுக்கு கீழே மறுபடியும் ஒரு ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் நான் போடுறேன் ஓன்லி எக்ஸ் மட்டும் இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு அவுட் புட் வரும் ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் வேரியபிள் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அதோட அவுட் புட் பத்துன்னு வந்துருச்சு அடுத்தது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளாக வந்துருச்சு நீங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் நேம்லேயே லோக்கல் வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணால் அது லோக்கலுக்குள்ளே மட்டும் பத்துன்னு எடுத்துக்கும் பட் இங்கே இருக்கிற ஒம்பது வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணால் தான் வந்து எடுத்துக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது வெரி சிம்பிள் ஓகே ஸோ இதுலேயே நான் ஸ்டாட்டிக்னு ஒரு வேர்டு போடுறேன் ஸ்டாட்டிக் இன்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு சேவன் ஓகே இப்படி டிக்ளேர் பண்ணிட்டோன்னா இது வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அப்போ டேரக்டாக என்ன பண்ணலான்னா நம்ம முதலே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தால் இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தடுக்கு
பட் அதே இடத்துல இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதான் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை வந்து ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியும் லோக்கல் வேரியபிளை நீங்கள் எந்த பிளாக்குக்குள்ளார போட்டிருக்கீங்களோ அந்த பிளாக்குக்குள்ளே மட்டும் நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே வேணா ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு லோக்கல் வேரியபிள் அப்படின்னு போட்டு டிக்ளேர் பண்ணிக்கங்க ப்ளஸ் போட்டுருங்க இங்கே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு போட்டு ப்ளஸ் போட்டு விட்டுருங்க இங்கே வந்து ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் போட்டிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிடும் ஸோ லோக்கல் வேரியபிள் இந்த இடத்துல இருக்கு எக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒய்ன்றது வந்து செவன் இன் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி ஒரு இதை பண்ண முடியும் ஸோ இதான் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் ஆர் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது ஆல்வேஸ் கம்ஸ் வித் அ கீவேர்ட் ஸ்டாட்டிக் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வித் இன் த கிளாஸ் பட் அவுட் சைட் எனி மெத்தட் பட் வித் ஸ்டாட்டிக் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தடும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளும் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளும் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் பட் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இந்த ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து அதில் யூஸ் ஆகும் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஷேர்ட் அமாங் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் ஸோ எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லேயுமே வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஷேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ இந்த கோடுக்கு என்ன அவுட்புட் வரும் அப்படிங்கிறத மட்டும் வேணா செக் பண்ணுங்க ஸோ இந்த கோடுக்கு என்ன அவுட்புட் இதுலேயே போட்டுறேன் ஸோ இதில் கிளாஸ் நேம் இதெல்லாம் விட்டுருங்க ஓகேவா ஏன்னா அது நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டதுனால அந்த கிளாஸு பேக்கேஜ் நேம்லாம் மிஸ்ஸின்னு காட்டும் ஸோ இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த லொக்கேஷன் மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் இதை மட்டும் பார்த்துட்டு இதில் என்ன அவுட்புட் வரும் வருமா வராதா அப்படிங்கிறது ஸோ சிம்பிளாக இதில் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளாக்கும் இந்த பிளாக்கும் ஓப்பனில் இருக்குது ஸோ இந்த பிளாக் எங்கே க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா இங்கே இந்த பிளாக் வந்து இங்கே க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இதில் இந்த ஒய் அப்படிங்கிற வேரியபிள் எங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த பிளாக் டு இந்த பிளாக் உள்ள மட்டும் தான் டிக்ளேர் ஆகிருக்கு அதை தாண்டி ஒய்யோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிடைக்காது பட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்லேருந்து ஆல் தி வே ஓப்பன் இது வகையில் வரும் பட் ஒய் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன்லி இந்த பிளாக் அப்போ இது வந்து லோக்கல் வேரியபிள் இதுக்குள்ளே மட்டும் இருக்குது அப்படி லோக்கல் வேரியபிள் உள்ளே இருந்து அதை வெளியில் தாண்டி கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து கம்பைலேஷன் ஏற வரும் ஓகே அதனால தான் அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கும்போதே இங்கே காட்டியிருக்கோம் ஒய் கேனாட் பி ரிசால்வ் டு அ வேரியபிள் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து இந்த பிளாக்குள்ளே மட்டும் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இதே இந்த ஒய்யை இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ அவுட் புட் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிள் ஓகே ஸோ இதான் வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் லோக்கல் வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அண்டு ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்